చంద్రబాబు నాయుడే ఆయనలో మంచి ఉందండి రామారావా మేము చిన్నప్పుడు చేరి బీన్ తెచ్చుకుంటే పలుచుపులు దొరికేది కాదు రామారావు పరిపాలన వచ్చాక అందరూ కూడు దొరుకుతున్నాయి అదే మా మంచి కూడు కూడా శుభ్రంగా తింటున్నారా చంద్రబాబు నాయుడు అండి ఆయన చేసే పనులు రోడ్లు పనులు అన్ని బా మంచిగా ఉంటున్నాయండి అందుకని చాలా బాగున్నాయండి చంద్రబాబు నాయుడే రావాలండి రోడ్లు ఏంటి అన్ని పనులు కూడా అందరికీ మంచిగా చేస్తున్నారండి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడే వస్తారండి గ్యారంటీ అండి అది వందకు లక్ష శాతం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే అభివృద్ధి ఉంటుంది ఇప్పుడు చదువుకునే ఏడు క్లాసు ఎనిమిదో క్లాసు సెవెంత్ ఎయిత్ చదివే వాళ్ళకి రేపు పొద్దున్న రోజు ఐటీ రంగం రావడానికైనా సరే ఈ రోజున విజయవాడకి ఎయిర్ షో రావడం కానీ జల షో రావడం కానీ ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధి అవడం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత పాత్ర ఉన్నా ఈ సీఎంగా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఈ రోజున హైదరాబాద్ డెవలప్ అయిందంటే వందకు లక్ష శాతం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచనల మీద డెవలప్ అయింది మరి ఆయన వస్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన రాబోయే తరంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఒక అదృష్టం చేసుకున్నట్టే లెక్క మనం అన్ని పెండింగ్లో పడిపోయాం కదండి జనరల్గా అన్ని సెంట్రల్ నుంచి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం ఏమండి కాబట్టి ఈ అనుభవం ఉండి ఏదో తిప్పలు పడి పాపం ఆయన అక్కడ ఇక్కడ చెప్పి స్టేట్ నడుపుతున్నాడు కొంచెం అనుభవం ఉన్నాయనే మనకి బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం నా పర్సనల్ చదువు నాడే రావాలి ఎందుకంటే అతను అతను అతనే సీఎం కావాలి అతను రాకపోతే మళ్ళీ మనం భారతదేశం మళ్ళీ ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది నాలుగేళ్ళు అంటే మామూలు మనకు అంత ఏం చెప్తాం దాని గురించి చెప్పితే మామూలుగానే ఉంది ఇంకంతే పెద్ద ఏమి కాదు మార్పని ఏమి లేదు ముందు ఎలాగ ఉందో అలాగే ఉంది ఈ పొట్టి ఏంటన్నా తెలుతలేదు ఎవరొత్తరు కూడా చెప్పలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే అందరు వెనకాల కూడా జనం అంటున్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ వెనకాల ఉన్నారు ఇదిగో నిన్న మొన్న జగన్ పెట్టాడు జగన్ వెనకాల కూడా జనం బాగానే ఉన్నారు ఏంటన్నా చెప్పినాం అమ్మ ఈ పట్టు కొద్దీ ఎలాగైనా పలానని చెప్పినా కరెక్ట్ అను అది ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలాగ ఉంది ఇప్పుడు అన్నింటిలో సగం సగం ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు తెలిసిన మట్టుకు ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు చాలా మట్టుకు చేసి ఉండి ఇచ్చాడు కదా దాని మీద మరి ఇంకొకళ్ళు వచ్చిన గుమ్మిని చేయగలరో లేదో తెలియదు కదా దాని బట్టి ఏంటంటే ఇవి వచ్చినా పర్లేదు బాగానే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను మరి నా ఉద్దేశం అది చంద్రబాబు రావాలి ఈ రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే చంద్రబాబు రావాలి అంత లంచగొండితనం కావాలంటే జగన్ రావాలి వాళ్ళు ఎవరు అవసరంలో చంద్రబాబు వస్తే రాష్ట్రం నిలబడింది ఇంకా నిలబడుతుంది బంగారం లాగా ఉంది బంగారం ఎట్లా ఉంది అది అట్లా ఉంది రాష్ట్రం రాష్ట్రం నిలబడాలంటే చంద్రబాబు రావాలి రాష్ట్రం అధోగతి పాలైపోవాలంటే వేరే వాడు రావాలి శుభ్రంగా ఉంది అన్ని ప్రాజెక్టులు కడుతున్నాడు ప్రాజెక్టులు కడుతున్నాడు అందరూ డబ్బులు ఇస్తున్నాడు నీళ్లు వస్తున్నాయి అందరికీ నీళ్లు అంతకుముందు నీళ్లు లేవు ప్రాజెక్టు కడతాం వల్ల నీళ్లు వచ్చినాయి అందరూ పంటలు పండించుకుంటున్నాం శుభ్రంగా చంద్రబాబు బాగానే చేసి చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన కింద ఉన్నటువంటి కేడర్ మాత్రం జనాల్లోనూ చాలా ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తన మన ఆడు నీవోడు ఈడు నా ఓడు అన్న టైప్లో ఆ ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు వర్గానికే చేశారు తప్ప కడవోళ్ళకి ఎవరికి చేయాల ఆ చంద్రబాబు నాయుడు వర్గంలో కూడా చాలామందికి ఒకరు ఇద్దరికి తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా చేయాల అందుకు ఎందుకంటే ఒక మార్పు అన్నది ఇప్పుడు ఈయన చేశాడు ఆయన కూడా ఎలా చేస్తాడు అన్నది ఒకసారి చూస్తే బాగుంటుంది అన్న టైప్లో నా ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటే ఈ కొన్ని కొన్ని పథకాలు కంటూనే అవ్వచ్చు మొత్తం మీరు టోటల్ చెప్పాలంటే చంద్రబాబు నాయుడువే రాయి 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 కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నాలుగేళ్ళ పరిపాలన కొంచెం పర్వాలేదు కొద్దిగా అంత ఇదిగా లేదు ప్రస్తుతానికి ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు వస్తేనే కంటూనే అవద్ది ఇలా జగన్ వస్తే కొన్ని కొన్ని పథకాలకి ఆయన చేసే ఆ ప్రాజెక్టులు కానీ వాటికి కానీ కొన్ని కొన్ని బ్రేక్ అవద్దేమో అని అనుకుంటున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు సంక్షేమ పథకాలు బాగున్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే బాగుంటుంది ఆయన పరిపాలన బాగుంది ఆయన ప్రజల కోసం పనిచేసే మనిషి ఈ రోజున అన్ని కార్యక్రమాలు ఆన్లైన్లో పెట్టి ఎవరు సామాన్య ప్రజలు కూడా ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఆయనకు నంబర్ ఇచ్చి దాన్ని చేస్తే దాని వెంటనే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది గత ప్రభుత్వాల్లో ఈ సిస్టమ్ లేదు మాకు ఈ సమస్య ఉంది అని చెప్పి మనం కనుక డబల్ వన్ డబల్ జీరో చేస్తే వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు బాగుంది చంద్రబాబు నాయుడు అభిమాని చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన బాగుంది చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన బాగుంది నిరుద్యోగ భృతి ఇవన్నీ బట్టి చంద్రబాబు నాయుడు వస్తేనే బాగుంటుంది చాలా బాగున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు కట్టుబడి లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ విభాసం నిధులు ఇవ్వకుండా ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ప్రజలు కూడా ఓట్లు వేశారు బీజేపీ వాళ్ళకి మరి ఆ నిధులు మరి పెద్దవాళ్ళే మాటలు తప్పితే మరి సామాన్య ప్రజలు ఎలా ఉంటారో ఇప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని సంరక్షించాల్సిన మనుషులే రాజ్యాంగానికి ఆ మాటలు కట్టుబడుకో కట్టుబడుకోకుండా ఈ విధమైన పరిపాలన చేయటం ఒక అన్ని రాష్ట్రాలు సమానంగా చూడవలసిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది 
మరి అది చేయకోకుండా ప్రత్యేక హోదా ఏదో ఇవ్వకోకుండా మనకేదో పోరాడే పరిస్థితులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏముంది తేవాలి కదా వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చినప్పుడు మేనిఫెస్టోలు పెట్టినప్పుడు ఆ నిధులు ఇచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ముందంజ నడపాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద కూడా ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి